ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ചമ്മന്തിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ചമ്മന്തിയാണ് കുറേ ദിവസമൊക്കെ പുറത്ത് തന്നെ ഇരിക്കണ ഒരു ചമ്മന്തിയാണ് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിലോട്ട് വേണ്ടിയത് കുറച്ച് ചുവന്നുള്ളിയാണ് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ചുവന്നുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി പിന്നെ കുറച്ച് കാഷ്നട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാഷ്നട്ട് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടില്ലി രണ്ടില്ലി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഇത് ചോറിനും ചപ്പാത്തിക്കും അതുപോലെ ഇഡ്ഡലിക്കും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ചമ്മന്തിയാണ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം പിന്നെ ഇതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഈ കാണിച്ച എല്ലാ ഐറ്റവും കൂടിയിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ചുവന്നുള്ളിയും കാഷ്നട്ട് അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഇവരെല്ലാം കൂടിയിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഇത് അരച്ചെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലോട്ട് വറ്റൽ മുളകൊന്നുമല്ല ഇടുന്നത് മുളക് മുളക് പൊടി ഇല്ലേ മുളക് പൊടിയാണ് ഇടുന്നത് അതിൻ്റെ കണക്കൊക്കെ ഞാൻ ഇടുമ്പോൾ പറയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തീ നല്ല ലോ ഫ്ലെയിം ആക്കിയിട്ട് തന്നെ വെക്കണം ലോ ഫ്ലെയിം ആക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിൻ്റെ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് വറ്റണം വറ്റി വരണം വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വരണം നമ്മൾ കുറേ കാലമായിട്ട് ഒരേ രീതിയിലുള്ള ചമ്മന്തി തന്നെയല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു വെറൈറ്റി രീതിയിൽ നിങ്ങളതൊന്ന് പരീക്ഷ നോക്കി പിന്നെ എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ചമ്മന്തി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പുറത്തിരുന്നാലും കേട് വരില്ലല്ലോ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു ദിവസം വെക്കാൻ മറന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ഒന്നും ആശയാവില്ല അപ്പോൾ ചമ്മന്തി പൊടിയൊക്കെ നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ദിവസം കൂട്ടുമ്പോൾ ഒരേ ടേസ്റ്റ് തന്നെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് മടുത്തൂല ഇത് എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ മതിയല്ലോ മറ്റത് കുറച്ചധികം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വീട്ടിലെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇഷ്ടമായ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും വേണം ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലീസിനും ഒക്കെ പിന്നെ നമുക്കിത് കൈവിടാതെ ഒന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഒരു ഭാഗം പോലും ബ്രൗൺ കളറോ അതുപോലെ ഭയങ്കരമായിട്ട് മൂത്ത് പോകുകയൊന്നും ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ശരിക്കും അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മാറും അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് അടുക്കി പിടിക്കാണ്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മൂക്കാണ്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ വെറ്റി വരണ വരെ നമ്മൾ കൈ എടുക്കാണ്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇതൊരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് പിടിച്ചുട്ടാ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഈ റെസിപ്പി യൂട്യൂബിലൊന്നും കാണില്ല ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം ക്രിയേഷൻ ആണ് കേട്ടോ യൂട്യൂബിലൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചമ്മന്തി റെസിപ്പി കാണില്ല പിന്നെ ഇത് നല്ലപോലെ ഇപ്പോൾ വഴന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും കുറച്ചും കൂടി വഴറ്റാനുണ്ട് പിന്നെ ഇതുവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഉണ്ട് വ്യൂസൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് കയറി കയറി വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ വീഡിയോസ് ഇതിന് മുന്നേ കുറച്ച് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കാണാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ട് കാണണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് എനാബിൾ ചെയ്തേക്കണം പിന്നെ ഇനി ഇതിൽ കുറച്ച് വേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ച് വേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളവും കുറച്ചൊന്ന് വറ്റി എടുക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഒന്ന് വറ്റിയെടുക്കണം ലാസ്റ്റാണ് മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അത്യാവശ്യം വെള്ളമൊക്കെ ഫുള്ള് വെറ്റി വന്നിട്ടാണ് മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ആ ഒരു പ്രധാന കാര്യം പറയാൻ പറ്റൂ കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ പുറത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നനഞ്ഞ സ്പൂണോ കയ്യിലോ ഒന്നും അതിൽ ഇടരുത് നമ്മൾ അച്ചാർ ശ്രദ്ധിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ തൊട്ട് കൈകൊണ്ടൊന്നും തൊട്ടെടുക്കുകയും ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ അത് അധികം ദിവസം ഒന്നും ഇരിക്കില്ല അപ്പോൾ പൂപ്പൽ വരും പൂപ്പൽ വന്നാൽ പിന്നെ കഴിക്കാനും പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ച് ദിവസം ഒരാഴ്ച വരെ എങ്ങനെ
ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ചമ്മന്തി അത്യാവശ്യം ശരിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ എണ്ണക്ക് ഇങ്ങനെ തെളിയാനൊക്കെ ആയിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വെള്ളമൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു അടയാളാണല്ലോ എണ്ണ തെളിയാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അത്യാവശ്യം വെള്ളമൊക്കെ പറ്റിയതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇങ്ങനെ എണ്ണ തെളിയണത് നിങ്ങൾക്കിനി ഇത് പെട്ടെന്ന് കൂട്ടി തീർക്കാനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒന്നും എണ്ണ തെളിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടൊക്കെ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഇത്രയും ടൈം എടുത്തിട്ടൊന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യണ്ട ഇതിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് പിന്നെ പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യണം ഞാൻ വീണ്ടും വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാനായിട്ടാണ് ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് എടുത്ത് പെട്ടെന്ന് കാണുകയും ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചമ്മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ അത്യാവശ്യം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു രണ്ട് സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എരിവിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അത് നിങ്ങളിഷ്ടമാണ് എരിവിന് നല്ല എരിവാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് അത്യാവശ്യം എരിവുള്ള ചമ്മന്തി തന്നെയായിരുന്നു നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അധികം ഒന്നും പാനിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം വെള്ളമൊക്കെ വെറ്റി വന്നിട്ട് നല്ല എണ്ണ തെളിഞ്ഞ ചമ്മന്തിയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി മുളക് പൊടി ഓൾറെഡി ഉണക്കി പൊടിച്ച മുളക് പൊടിയല്ല അവ അധികം ഒന്നും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അത് കേട് വരുന്നില്ല അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ഇളക്കി എടുത്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം പാനിൽ അത്ര അധികം നേരമൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ചമ്മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊരു ചെറിയൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം എൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും വീട്ടിലൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പിന്നെ വരാം ബായ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്